Sjenica, grad na Pešteru, poznat je po tome kao najhladniji grad u Srbiji i po čestitim, divnim i toplim ljudima. Ovaj grad takođe je poznat i po najkvalitetnjoj jagnjetini i po najboljem siru. Nažalost, i ovo mesto postaje poznato po surovim i opasnim ubistima. Večerašnja tema i priča o ovom gradu je upravo ta. Zločin zbog ljubavnog trougla. A šta se to zapravo desilo u Sjenici u leto 2017. godine? Mrtav muškarac nađen je danas popodne u selu Ponorac kod Sjenice. Po nezvaničnim informacijama sumnja se da je ubijen. Uviđa je u toku, a novopazarska policija se još nije oglasila. Predpostavlja se da bi to mogao biti AP, čiji je nestanak juče prijavio njegov otac. Ko je bio Anel Papić? Anel Papić je rođen 1985. godine u Sjenici. U ovom gradu završava osnovnu školu, a gimnaziju završava u Novom pazaru. Dobar džak gimnazije koju je pohađao. Dečko koji je bio dobar drug. Družio se sa svima. Nije delio ljude na ove ili na one. Smatrao je da su ljudi ljudi. Ili su dobri ili zli. Još kao omladinac, Anel se zalagao i verovao u liberalizam. On je smatrao da je to budućnost Srbije. Video je svoju zemlju u Evropskoj uniji širokih shvatanja i savremenog razmišljanja. On je podržavao i gej paradu. Po završetku gimnazije, kao dobar džak, upisuje državni univerzitet u Novom pazaru. Na tom univerzitetu bio je na jednom od društvenih smerova. Inače, ovaj mladić ima i drugu ljubav, pored nauke. Za vreme vikenda i boravka u Sjenici, Anel upoznaje i prelepu Muberu. Mubera je inače iz Prijepolja, starija nekoliko godina od njega, tačnije četiri. Ona je prelepa plavuša, visoka devojka, igra odbojku, ima bujne grudi, duge noge. Ona je kao filmska lepotica, krupne oči, zavodljivi osme. Ova devojka je bila prelepa i važila je kao otrov za muškarce. Tako su njoj tepali. Mubera, otrov je naš. U nju su bili svi momci zagubljeni. I gde god bi se ona pojavila, sve oči su bile uprte u nju. I kad je igrala u kolu, i kad je igrala odbojku, i kad je šetala korzom, svi su gledali Muberu. Ona je bila toliko lepa i poželjna, da je počelo čak da se priča, da u svakom gradu kad ode, ima nekog mladića. U smislu da joj nije dosadno. Mubera to u početku nije ni krila. I to je njoj imponovalo što je poželjna kao žena. I što ima tako puno udvarača. U isto vreme ima više momaka. Važi za pravu zavodnicu. Naravno, niko od tih momaka tada u tom periodu nije znao da ona ima i druge veze. Jedan od tih momaka je i naš junak Anel. Anel odlazi u poznatu kafanu Berlin. Tamo je sedeo, pio piće sa društvom i zapazio je prelepu Muberu. Pitao je društvo, ko je ova prelepa devojka? Oni su rekli, Anele, nemaš šanse kod nje. On je čežnjivo pogledao Muberu, ona je uhvatila njegov pogled i ustala je. Prišla mu je i rekla, mali, ti mene nešto gledaš? Hoćeš da me častiš pićem. I tako je počelo njihovo druženje. Naravno da je ona pokušala i da ga pridobije i nagovori da pređe u njenu stranku, ali on to nije hteo. On je poštovao svog vođu i presednika svoje stranke. Anel je važio za momka koji nije preletač da ide iz partiju u partiju. I on je rekao, ni po cenu da ne budeš moja, Ja svoju stranku ne menjam. Nisam na prodaju. Ostajem u stranci Rasima Ljajića. To je prelepu Muberu oduševilo. Ona je uvek imala udvarača 
koji njoj je išao pod kožu. Ovog puta naišla je na otpor. I ona je rekla, ovog momčića moram da imam. I imala ga je. Ona mu je bila prva devojka. I ona ga je uvela u svet lepote ljubavi. On je u nju počeo da gleda kao u boginju. I počeo je čak i da se kune mu bereni. I oni su se zabavljali. Anel je obožavao mu beru. A da li je ona obožavala i njega, to ne bi baš mogao reći sa sigurnošću. Njihova veza je bila puna strasti. Prava mladalačka ljubav. Ona je njemu bila prva devojka. I on je prosto odlepio za njom. On je maštao da je oženi i da mu mubera rodi decu. Sa njene strane, ova veza je bila samo fizička veza. On je za nju bio neiskusni momčić, koga je ona htela da obradi i obrađivala ga je, jer je u njemu videla dobar materijal, dok je on u nju gledao sa puno ljubavi i emocija. On je bio veliki emotivac. Anel je bio zaljubljen u Muberu. A ona je to primetila i počela je da malo i zloupotrebljava tu priču. Počela je da se igra sa ovim mladim momkom. Ona je njega koristila da bi dobila neke informacije šta oni planiraju za izbornu trku, koga konja imaju i tome slično. Ona je ljudima iz svoje stranke počela da daje informacije. Dobili su novac iz Beograda za ovo, za ono i tako dalje. A mi, jadnici, ne možemo da se snađemo nikako, čak ni za izborne plakate. I to je tako funkcionisalo kako je funkcionisalo, ali o politici nećemo više, sada idemo na slučaj koji se zapravo desio. A šta je to bilo što Anel nije znao o Muberi? A to je da ova devojka u svoje muškarce gleda kao bogomoljka. Jedan od tih momaka bio je i gastarbajterski unuk, Senad Muhović. Njegovi baba i deda su radili u Nemačkoj i on je isto želeo da postane gastarbajter. Imao je novac i garantuo je neku sigurnost, finansijsku, a i drugu sigurnost u svakom pogledu. On je bio lep momak, izgodan momak. Oni koji su ih viđali, govorili su ovo je par koji će imati blistavu budućnost i lepu decu. Mubera, 2000. godina, znači 2002. treće, se i udaje za Senada Muhovića. I tako postaje gospodja Muhović. Iz ovog braka dobijaju i dve prelepe čerkice. Njihov brak funkcioniše lepo, Ali Senad, kao mlad suprug, odlazi da radi u Nemačku. Na privrebenom radu zarađuje dosta para, šalje svojoj muberi i ne znajući da ona podržava i dalje svoje ljubavne veze sa momcima, koje je znala pre njihovog braka. A neke veze je izgradila i u vreme trajanja njihovog braka. Sa nekim ljudima iz stranke, iz same Sjenice, iz Pazara, iz Prijepolja i širom Sanđaka. Inače, Anel je za Muberu bio samo materijal za obradu. Nije on njoj bio interesantan za neku ozbiljnu vezu ili brak. Ona je u Senadu videla Sigurnost. Nemačka, dobar automobil, dosta para i finansijska sigurnost. I ja to opravdavam. Svaka žena tako gleda na budućnost. Senad je bio pravi dasa. Važio je za lepog čoveka i poželjnog čoveka među ženama ne samo u Sjenici, nego i široj okolini. I Mubera se ponosila sa svojim suprugom kad se prošeta gradom. Ona je uživala u pogledima lepih devojaka koje očima gutaju njenog 
Senada. Jer on je ipak bio samo njen. A kako je to sve doživeo Anel? Vrlo bolno. Pao je na mnogim ispitima. Nije mogao da uči, nije mogao da jede od patnje i odlučio je da se posveti nekom drugom poslu. I postao je vozač kamiona. Počeo je da vozi kamion. Išao je po celoj Srbiji sa svojim bratom Denisom i trgovao je raznim proizvodima. Vozio je proizvode iz Sjenice za Suboticu i Subotice dovozio druge proizvode u Sjenicu i postao je trgovac. Onda je odlučio i da se oženi. 2011. godine on se i ženi. Njegova porodica, a posebno otac Ahmo, bili su presrećni. Mislili su da će se sada Anel smiriti, da će se posvetiti svojoj ženi, svom detetu koje je na putu i da će zaboraviti prelepu muberu. Anelova supruga bila je totalna suprotnost od mubere. Ona je bila fina, pristojna, lepo vaspitana, poštovala je svog muža, smatrala je da je porodica svetinja. Anilu, kome je prva devojka bila mubera, u njegovom srcu i dalje je gorela vatra koja se zvala ljubav prema muberi. Anil, kao neko dete, Nikako nije mogao da zaboravi prvu čokoladu, a u ovom slučaju on nije mogao da preboli i zaboravi ljubavne scene sa Muberom. I kad je vodio ljubav sa svojom sadašnjom ženom, on je zamišljao Muberu. I što je najveća tragedija, i po samom priznanju njegove sobstvene žene, ona je znala da je on vara sa Muberom i onog trenutka kada vode ljubav u svom bračnom krevetu. Ona je znala da on zamišlja Muberu. On je tu ženu prosto obožavao. A zašto je on nju obožavao? To je jedna od misterija koju smo mi razrešili i koju ćemo vam objasniti. Ljubav je glavni pokretač u svakodnevnom životu, ali zna da bude i sunovrat za one koji je pogrešno shvate. O ljubavi su mnogi rekli sve, ali je svako doživljava i proživljava na svoj način. Anel je doživeo ljubav koja se jednostavno definiše pod jednim imenom, a to je Mubera. Ono što tada Anel nije znao a mi sada znamo i upravo vam to kažemo, je to da je Mubera bila psihopata. Kakve su žene psihopate? To su žene bogomoljke. One smatraju da je ljubav kada neko umre za vas. Za njih nijedna žrtva nije velika, jer one samo u vašem žrtvovanju vide ljubav koja je dostojna nje. Senad i Mubera bili su Bonnie i Clyde u smislu najboljih prijatelja. Ona je u njemu počela da doživljava ortaka kroz život. Što u nekom segmentu života to je i tako. Zato se i zove životni saputnik. Međutim, ona bukvalno njega počinje da doživljava kao prijatelja. Ono što je radila sa Anelom, to je radila i sa Senad. A šta je radila ona Senadu? Ona je Senadu zabranila da se viđa sa svojim starim prijateljima. A zašto? Zato što prijatelji uz čašicu više znaju da kažu nešto svom najboljem drugu. A to nešto možda se upravo odnosi na nju. A o njoj su u Sjenici počeli da znaju sve. Takođe mu je zabranila i kontakt sa familijom i sa širom rodbinom, jer i familija, kada se okupi na sjelo, počinje da priča o svemu. Ono što treba da održi u familiji zdrav odnos i gen. I sve ono što je loše biva prozvano. I u ovom slučaju, na jednoj od takvih 
sedeljki, ona je očekivala sobstvenu prozivku. I onda bi došlo do problema iz kojih bi ona morala da se čupa nekim pravdanjima. Ne dušo, ne ljubavi, to nije tako, ja nisam bila sa tim i tim, ja nemam vezu sa tim i tim, oni nas mrze, oni nam zavide što smo lepi, mladi i bogati. I ona je to stalno pričala svom mužu. Ovaj te mrzi, ovaj govori za tebe to, ovaj ti želi zlo. I svi nam oni zavide. I ne treba sa njima da se družimo. Ti imaš društvo u Nemačkoj, a ovde smo dovoljni sami sebi. Mi smo rođeni da se družimo samo mi. Ja te dušo volim najviše na svetu. I to je bila njena priča, u koju je nesrećni senad verovan. A svom anelu šalje poruke, ja te volim više od senada, jer ljubav koju gajim prema tebi je pet centimetara veća od one koju gajim prema senadu. Počela je da ih meri u centimetri. Jasno vam je šta to znači, da ne bi sada objašnjavao. Senad kao svaki domaćin i patrijahalno uzgojen čovek, rešio je da živi sa suprugom i decom u Nemačku. I on je iskoristio sve moguće veze koje je tamo stekao, pa čak i one u policiji, da bi obezbedio papire za svoju suprugu i decu. On je hteo da njegova deca pohađaju školu u Nemačkoj i da supruga živi s njim i da njoj on tamo nađe posao. I njoj se to dopalo. Ona je odlučila da oni odu na zapad i da tamo ostvare svoju porodičnu sreću. A svi problemi i sve priče ostaće u Sanđačkom vilajetu. Samo kao priča koju će umeđu vremenu vetar razneti po nepreglednom pešteru. Mi tačno ne znamo sa kim je ona sve bila u ljubavnim vezama. Da li je nju neko progonio i da li je ona imala dodatnih motiva da ode. Zadržat ćemo samo ovu priču. Da je njen glavni motiv bio odlazak za Nemačku da tamo bude sa svojim čerkama i voljenim suprugom. Ipak je ona volela ovog čoveka. I ona je znala da sa njim mešetari i upravlja. Ova žena bila je dobar reditelj i scenarista svog života i života svoga supruga. I ona je sa svojim suprugom Senadom upravljala kao sa marionetom. Kao u lutkarskom pozorištu. Kad glumac uzne lutku, pa onda pravi predstavu kako mu odgovara. Da bi se deca zabavljala. I to je tako sve trajalo, 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 dok je ona svojim prijateljima, a između ostalih i Anelu saopštila da oni sada moraju da prekinu bilo kakve veze. Znači neće biti više u nikakvom kontaktu. Zašto? Zato što ona odlazi sa svojim senadom za Nemačku i da njoj nikakve više veze nisu bile bitne. Anel je mogao sve da prihvati ali ne i to da ostane bez mubera. Kada mu je ona jedne večeri rekla da planira da ode da živi u Nemačkoj, on se prestravio. Mislio je da mu se u tom trenutku ruši ceo svet. I pored toga što je bio oženjen, Anel nije mogao da shvati da postoje i druge žene osim mubere. On je samo video muberu i nije mogao da zamisli život bez njega. I kada prolaze najlepše devojke, on je zamišljao da pored njih šeta i mubera, koja je za nijansu lepša. Anel, hteo da to prizna ili ne, postaje paranoik. On gde god se okrene, njemu se ukazuje prelepa mubera. Anel, psihološki, nije bio spreman za nikakvu vezu. Niti za vezu u braku, niti za neku preljubničku novu vezu. Čak on nije bio spreman ni za vezu sa Muberom. On nije trebao da ulazi u bilo kakvu vezu sa ovom ženom, zato što je bio previše emotivan. A emocije 
od prevelike ljubavi stvaraju paranoju. Ovaj mladi čovek je sagoreo u priči koja se zove Ljubavni let. Otišao je u već pomenutu legendarnu kafanu Berlin i napio se. Toliko se napio da mu je palo svašta na pamet. Između ostalog i to da uceljuje svoju ljubavnicu. I počinje da šalje mu beri poruke. Poruke su bile u smislu, vidiš ove slike mu bera, ako budeš otišla za Nemačku, iste ću poslati Senadu. Golišave fotke koje su oni imali i razmenjivali između sebe i tome slično. I mnogo toga što je bilo škakljivo za nju. I ona je znala koliko god da je Senad voli, ima neke stvari koje ne može da probute. Za vreme rada u službi imao sam puno slučajeva gde su bivši ljubavnici ucenjivali svoje sada bivše ljubavnice, odnosno partnerke. I ti ucenjivači nisu ništa drugo nego slabi muškarci. Oni ne mogu da prihvate poraz u životu. I onda, ako su previše emotivni, njihove ucene se svode na to, objavit ću ono šta znam o tebi, da li su to neke fotografije, da li su to neke priče i događaji i zajedničkih ljubavnih avantura, a oni agresivniji obično te priče završavaju tako što ubiju svoje partnerke. Tako da je to samo odlika slabih muškaraca i ljudi koji nemaju sobstveni karakter. Mubera se u tom trenutku osjećala besno. Ona je podivljala. Smatrala je da neko za koga je ona sto posto bila sigurna da je voli, mora da se prema njoj ponaša kao prema nekom višem biću i da mora da je sluša kao rob, pokorno. A ovde u jednom trenutku Anel postaje Spartak i pobunjenik. Rob koji je ustao i rekao je ja neću da molim za tvoju ljubav i ja hoću da je otmem na silu. Ti i ja idemo na zapad, povešću sa nama i tvoju decu i počinjemo život srećan i beričatan. Međutim, Anel je napravio veliku grešku. Veliku, veliku životnu grešku što je mu Beri slao takve poruke. A zašto? Kada počnete da ucenjujete ženu psihopatu, budite sigurni da ste time potpisali sobstvenu smrt. I nemojte to da radite. Šta je uradila mu Bera kada je dobila takve poruke? Ona je sela, zapanjeno, razmislila je o svemu, o svim posledicama i rekla je ja po svaku cenu moram da se otarasim ovog ludaka. I pozvala je svog muža Senada i rekla mu je Senade, imam strašan problem i počela je da plače. Njene suze su bile krokodilske suze, prosto neverovatno, suze teškog pokajanja. Ona je u jednom trenutku i rekla Senadu da je ona bila u vezi sa Anelom. Međutim, da ona sada voli samo njega i da tu ljubavnu priču može da uništi Anel. Ona je Senadu objasnila da jedan ludak sa kojim je ona provela samo jednu noć i to Bog zna kako, nije bilo maltene ništa, ona ga je ubedila da on sada hoće da uništi njihov plan odlaska za Nemačku, da uništi njihov zajednički život i njihovu porodičnu sreću. Senad je bio zaprepašćen, ali je on verovao svojoj voljenoj muberi. On je bio ubeđen da Anel je rušilac njihove sreće i budućnosti i da treba da posluša svoju suprugu. Nije ni znao da je njegova supruga u stvari žena bogomoljka koja želi da uništi ne samo 
anelo život, već na taj način i njen, a i Senadov. Međutim, on je njoj verovao, zato što je on bio sociopata, a ona je bila psihopata. I sociopate uvek veruju psihopatama. I oni ih koriste za svoje prljave igre. A u ovom slučaju igre je bila smrt jednog mladića. Mubera je vešto odglumila jednu nezaštićenu ženu kojoj je potrebna muška ruka da reši ovaj slučaj. I ona je smatrala da je muž taj koji treba da zaštiti ženu u ovom slučaju. A to je smatrao i senat. I šta oni rade, moli vas? Oni počinju da prave plan kako će da ubiju Anela. Tog kobnog 23. juna 2017. godine nesrećni Anel dobija poruku da se nađe sa prelepom Muberom na njihovom starom mestu. Ko je pisao tu poruku? Da li Mubera ili njen senat? Ili su zajedno? Neki ljudi kažu koji su iskusni da prilikom čitanja i SMS poruka provale da li se radi o pisanju poruke koje je sastavila ženska osoba ili muškarac. Anel očigledno u ovoj poruci je video poruku svoje prelepe mubere i odlučio je da se nađu na starom mestu. Jer je Anel jedva i čekao da dobije takvu poruku i kao tetreb je odleteo na zakazanom mestu. Proradile su mu emocije, bio je srećan i rekao je svom ocu da ide da se nađe sa nekim drugovima. I tog kobnog jutra u pola deset, znači ujutru, on izlazi iz kuće, a da se više nikad u nju ne vrati živ. On odlazi da se nađe na pola puta između svog mesta i sela Ponorca, odakle je Mubera, odnosno njen muž Senat. I on dolazi svojim kolima, izlazi iz automobila i vidi Muberu, kako stoji u šumi kao vila. On u njoj vidi kraljicu šume, boginju. Sve ono što je smatrao ženskom lepotom, video je u Muberi. Ona mu se osmehuje i on joj prilazi. Tog dana ona se obukla izuzetno atraktivno. Na sastanak u šumi pošla je u prelepoj haljini sa velikim dekolteom. Anel u tom trenutku očekuje neki ljubavni sastanak sa voljenom muberom u šumi. Prilazi joj, grli je I u tom trenutku, umjesto poljubca, dobija udarac kamenom u glavu. Međutim, i on je jake konstrukcije, ošamućen je, posrće. Ona ga gura i on pada da bi ga Senad zaskočio, seo njemu preko grudi i nastavio da ga kamenom udara po glavi. 27 puta ga je udario u predelu glave i vrata velikim kamenom. To je klasičan neandertalski način ubijanja. Pra istorijska metoda kakvu su koristili pećinski ljudi, a sada po nekim zabitima kamenom se gađa pas lutalica. On je u njemu u tom trenutku video psa. Tuko ga je sve dok je davao znake života. Ubio je ovog nesrećnog mladog čoveka koji je očekivao poljubac od voljene žene. A upravo je dobio poljubac Anđela Smrti. Mubera je sve to gledala sa strane i uživala je. Ona je O njenoj priči, koju je kasnije rekla istražnim organima, u jednom trenutku doživjela orgazam. 
ona se ponaša kao prava vampiruša. Međutim, posle ovakvog odnosa između njih i Anela, on nije mogao da mutira i da se pretvori u neko biće. On je postao leš, a život iz njega je zauvek otišao. I kada je senat završio ovo sumanuto udaranje nesrećnog čoveka, on je ustao i pokazao je kamen. Kao dete kad nešto uradi dobro, pa se pohvali svojim roditeljima. Ona je prišla, uzela kamen, odbacila ga je u neko šipražje, a svog senada je poljubila za nagradu. Ovaj čovek u tom trenutku osetio je miris i toplotu uspaljene žene i oni su, pored mrtvog anela, imali odnos. To je vrhunac satanizma, nekajanja i ubijanja ovog mladića. I ona je tom prilikom svom mužu rekla Senade, bit ću ti verna do smrti. On je u tom trenutku i u tom činu odnosa video svoju pobedu. Imao je ono što je uvek želeo, a to je ljubav njegove voljene mu bere. Posle te ljubavne igre hvataju nesrećnog mladića i odlače ga u već pripremljenu jamu. Preko njega bacaju grane, suve grane, koje su već pripremili, uzimaju kanister, dizel, goriva, molim vas, nafte, polivaju mrtvog mladića i grane i onda to pale. Smatraju da su time završili sve. Međutim, šta se događa? Dizel gorivo kao gorivo nije efikasno kao benzin i nije došlo do sagorevanja nesrećnog mladića. On je samo bio oprljen. Oni sedaju u automobil, odlaze svojoj kući, varikinom peru svoja kola, ta kola ostavljaju u garažu, uzimaju drugi automobil sa nemačkim registarskim tablicama, u kome su već spakovane pripremljene stvari, sedaju sa svojom decom i odlaze za Nemačku. Istog dana, samo nekoliko, znači sati posle pet časova od ubistva, oni prelaze Mađarsku granicu i idu putem Nemačke. Šta se dešava? Nema Anela u svojoj kući. Pada noć. Žena je nervozna. Prijavljuje svojoj sve krvi. Da nema muža. Ona to javlja svom domaćinu. Odnosno, Anelovom ocu. Koji pokušava da dobije svog sina i on je non stop nedostupan. U jednom trenutku Nesrećni otac je pomislio da je Anel upravo sa Muberom. Pa je onda rekao, ma ne, on bi se već vratio. Jer je i njen muž sada tu, došao je iz Nemačke. Sigurno se zapio negde sa društvom u kafani. Na kraju krajeva, Anel jeste voleo Muberu i varao je svoju suprugu sa Muberom. Ali nije bio neki ženska roš da ide sada po drugim kafanama, da luta i da traži devojke za provod. Niti je bio kockar. Njegov otac, verujući u to da je njegov sin živ, normalno kao svaki otac, ne može da pomisli da mu je dete mrtvo, kreće da traži svog sina, odlazi, obilazi neke kafane, Niko nije od drugova video Anela. Tada dolazi i njegov sin Denis i nagovara oca da oni slučaj prijave policiji. 
i odma, znači posle ponoći, odlaze u policijsku stanicu, dežurni policajac uzima prijavu na zapis sa svim podacima, ali kaže, da bi se proglasilo da je neki čovek nestao, mora da prođe 48 sati. A ovaj slučaj može da bude prijavljen kao nestanak inspektoru za krvne i seksualne delikte koji dolazi tek ujutru. Pa će on pokrenuti istragu gde je Anel. To je bilo negde oko dva časa posle ponoći. Do ujutru otac i sin šetaju ispred policijske stanice i čekaju dolazak inspektora. Po dolazku inspektora prijavljuju slučaj i otac ne odlazi kući, već kreće da traži svog sina. Znači, pali automobil, ide od mesta do mesta po kojima on pretpostavlja da bi Anel mogao da se znači kreće i obilazi ta mesta i u jednom trenutku kreće ka Muberinoj kući. Hteo je da vidi da li je tamo Mubera sa suprugom, da li ona nešto zna o tome gde je Anel. I u jednom trenutku ima jedan put gde se skreće u šumu, gde je jedan proplanak, omiljeni proplanak za lokalne ljubavnike i švalere. I nesečni otac svraća tamo neka intuicija ga je vodila da on skrene i da pogleda da li ima nečeg zanimljivog na tom proplanku. A bilo je nešto šokantno za njega, a to je auto njegovog sina. Prozor na vratima vozača bio je polomljen. To je odmah ukazalo nesvišnom ocu da se nešto strašno desilo. On odmah zove inspektora kod koga je bio i prijavljuje šta je našao. Samo sat vremena posle toga dolazi čitava ekipa policije. Došli su i inspektori iz Novog pazara i počinje pretraga šume. 30 metara od automobila pronalaze i polu spaljeno telo nesrećnog mladića. Otac je odmah prijavio policiji da tako nešto su mogli samo da urade Mubera i njen suprug. Iz ljubomore i osvete. Policija, vršeći uviđaj, pronalazi i tragove koji su ostali posle ljubavnog odnosa. Na njima su bili DNK ostaci i mubere, a i senadovi. Bilo je jasno, jedan kroz jedan, da su u trenutku smrti nesrećnog mladića oni bili na tom mestu. I počinje potera za njima. Policija je odmah javila da su oni prethodnog dana, na dan nestanka mladića, napustili zemlju u 17 časova i 15 minuta na Horgošu. Bilo je jasno da su otišli za Nemačku. Dolaze i u kuću Senadovu i Muberinu, rade pretres, uviđaj, dolaze do saznanja da su oni odputovali sa papirima, da su odneli neke stvari, takođe pronalaze automobil u kome i pored pokušaja da se otlone tragovi zločina, pronalaze krv nesrećnog mladića. Zato što je Senad u tom trenutku dok je vozio bio sav krvav, jer je udarao 27 puta ovog nesrećnog mladića i bio je sav krvav i ta krv je tako prešla sa odeće na više mesta u automobilu. Znači, kako je on dotakao sedište ili volan, tako je dolazilo i do ostatka tragova krvi. Policija i vlast naše zemlje raspisali su međunarodnu potrnicu za ovo dvoje ljudi, za Muberom i za Senadom. Porodica 
i jednih i drugih, znači bila je u šoku. Tri porodice nisu mogle da shvate šta se desilo. Ovako nešto ne dešava se ni u mnogo većim mestima, a kamoli u Sjenici. Svi su bili šokirani, jer su ove porodice poznate kao časne porodice u ovom kraju. I nema nikakvih tragova nečega što se zove zločin na njima. Tako da su sada bili u šoku svi. I Muberina porodica u Prijepolju, i Senadova u Sjenici, a i Anelova zbog gubitka sina bila je u šoku i najviše osakaćena. Nisu mogli da veruju šta se desilo. Čak i nesečni otac kaže sve bi mogo da prihvatim i da je Senad kao čovek koji je smatrao da je obeščašćen ubio mog sina na sred ulice iz pištolja kao čovek čoveka ja bi njemu oprostio i rekao bi neka ti sud sudi kako si zaslužio ali eto to je jednostavno moralo da se desi jer sin me nije slušao nije hteo da ostavi njegovu ženu na miru pa možda je čovek smatrao da na taj način brani čast. Ali u ovom delu, kako kaže neslični otac, mog sina su ubili kao životinju i pokušali su da ga spale. I mrtvog su ga osakatili. To nije mogo da prihvati. Ne može čovek da prihvati da na taj način izgubi voljeno dete. I ja ga potpuno razumem. Šta se dalje dešava? Ni porodica Mubere ne može da prihvati da je ona učestvovala u ovakvom monstruoznom zločinu. Njen brat je zove telefonom i pita Sestro, da li ste ubili Anela? Ona mu kaže Ma daj bato, nemoj ti da me pitaš takve stvari, bar nam ti veruj. Oni su se ponašali kao da se ništa nije desilo. Uz pomoć porodice kontaktiraju jednu advokatsku kancelariju iz pazara i počinju pregovori oko njihovog transfera iz Nemačke za Srbiju. Oni su najavili predaju. Kako su rekli, spremni su da odu u konzulat Republike Srbije u Nemačkoj, u Berlinu i da se predaju našim vlastima. Policija je prihvatila takvu priču i rekli su da oni podhitno to treba i da urade. Sudske vlasti u pazaru su pripremile suđenje. U jednom trenutku čak ih je zvala i Mubera i rekla je da je spremna da dođe u pazar i da dokaže svoju nevinost na sudu. Sve je to tako išlo skoro mesec dana I bračni par se iznenada pojavio na graničnom prelazu, upravo onom gde su i napustili zemlju. Oni su uhapšeni na mađarsko-srpskoj granici, mesec dana posle izvršenja ovog krivičnog dela, i sprovedeni u istražni zatvor u Novom pazaru. Počelo je njihovo suđenje, koje je trajalo pune četiri godine, po članu 114, Tužilaštvo je tražilo 40 godina i za Muberu i za Senada, smatrajući da je delo izvršeno sa umišljenjem na krajnje bezosećaja način i da nema trunke pokajanja kod počinioca ovog krivičnog dela. Posle četiri godine izrečena je i presuda na višem sudu u Novom pazaru. Osuđeni su na po 40 godina zatvora. Viši sud u Novom pazaru osudio je danas Senada 38 godina i Muberu 36 godina Muhović na maksimalnu kaznu 40 godina zatvora zbog ubistva Anela Papića starog 32 godine u selu Ponorac kod Sjenice juna 2017. godine. 
Sudsko vijeće Višeg suda proglasilo je bračni par krivim za izvršenje krivičnog dijela teško ubistvo u sa izvršilaštvu. Ovo je prvostepena presuda, tako da više tužilaštvo i branjaci osuđenih imaju pravo žalbe apelacijonom sudu u Kragujevcu. Utvrđeno je da su supružnici 23. juna 2017. godine Anela, muberinog ljubavnika, namamili u Lemića Gaj, u blizini Ponorca, a potom ga napali i ubili. Senad je prilikom suđenja iznio svoju odbranu, dok se njegova supruga sve vrijeme branila čutanjem. A šta su dobili? Dobili su samo malte ne doživotni zatvor. Bračni par koji je smatrao da može da prođe nekažnjeno i da ovako nešto može da proguta tužilaštvo u Novom pazaru. Ja nemam šta da komentarišem visinu kazne, onoliko koliko je traženo, na toliko su i osuđeni. Ali ovo je bio prevelik zločin i prevelik kamen za bilo koga. Ne znam kako su oni zamišljali svoj budući život sa ovakvim teretom. I da li može neko biće kada izvrši ovakav gnusni zločin da razmišlja o budućem životu. A mogla je samo da ga prijavi u policiji i da kaže gospodo imam uznemiravanje čovek mi šalje ovakve i ovakve poruke, ucenjuje me, moli vas, zaštitite me. I svi bi bili živi i zdravi. Jer na kraju kada se dese ovakvi slučajevi i porodice shvate da je najveća nesreća kada se nešto ovako desi, jer sa groblja nema povratka. Svi i dalje čute o ovom događaju, štampa piše svoje, a porodica je izgubila voljenog sina, braća su izgubila voljenog brata, supruga je izgubila voljenog muža. Ja sam znala da je Anel u vezi sa Muberom. Prevario me je možda i milion puta, ali ja sam njega volela i sad ga volim. On nikad nije hteo da priča o njoj sa mnom, ali je meni pružao sve ljubav, pažnju, obožavao je naše dve čerke. Bila sam sigurna da nas nikad neće ostaviti. Kad je ubijen, srušio mi se cio svijet. Priča Alnesa Anelova udovica i dodaje. Nije ona htela da mi preotme muža. Ona je imala i muža i djecu, ali je očigledno da svog supruga nije voljela. Ja svog jesam i sve ove godine sam mu bila vjerna. I sad sam poslije njegove smrti ostala u njegovoj kući sa njegovim roditeljima. Moramo svi dobro da razmislimo kada donosimo neke odluke u životu. Pogotovo ovake ekstremne i radikalne odluke kakve su doneli Mubera i njen suprug. Jer i ona, kao ljubavnica ovog mladog čoveka, morala je da se obrati policiji. Jer samo policija može da zaštiti ljude u ovakvim slučajima. I moja poruka za kraj svim ženama koje su ucenjivane na bilo koji način od svojih bivših ljubavnika. Iste prijavite policiji, da ne bude kasno. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.